لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي قلني تكري ورغلي الله سبحانه وتعالى ولتري نما نيوركم நன்மையை வேண்டியவனாக நல்ல கல்வியை வேண்டியவனாக நேர் வழியை வேண்டியவனாக ஆரம்பம் செய்கிறேன் நமது உள்ளங்களில் அல்லாஹுடைய மார்க்க விஷயங்களில் கோணலோ சந்தேகமோ குழப்பமோ நயவஞ்சகமோ நுழைந்து விடுவதிலிருந்து பாதுகாவல் தேவியவனாக ஆரம்பம் செய்கிறேன் இணையத்திற்குரியவர்களே தொடர்ந்து இந்த அமர்விலே இந்த உம்மத்தால் இந்த உம்மத்துடைய மூத்த அறிஞர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சஹீஹ் என்று சான்று வழங்கப்பட்ட நம்பத்தகுந்த ஆதாரபூர்வமான நபிமொழிகளில் பலவற்றின் மீது தற்காலத்தில் தங்களை மார்க்க அறிஞர்கள் சிந்தனையாளர்கள் ஆய்வாளர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கின்ற சிலர் பல ஆட்சேபணைகளை செய்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டிலும் அப்படி ஒரு சிலர் இருப்பதை பார்க்கிறோம் அவர்கள் ஆட்சேபிக்கக்கூடிய சகிகான ஹதீசுகள் அந்த ஹதீசுகளை நாம் எப்படி விளங்க வேண்டும் அவர்கள் சொல்கிற அந்த ஆட்சேபனைகள் உண்மையில் அந்த ஹதீசுகளில் இருக்கின்றனவா என்பதைத்தான் இந்த வகுப்பிலே நாம் தொடர்ந்து கேட்டு வருகிறோம் இன்று அவர்கள் ஆட்சேபிக்கின்ற ஹதீசுகளிலிருந்து ஒரு ஹதீசை நாம் எடுத்திருக்கின்றோம் அதாவது ரசூலுல்லா சொல்லல்லாஹ் அலிஹ் வசல்லம் உம்மு ஹராம் என்ற ஒரு பெண்மணியின் வீட்டுக்கு செல்வார்கள் அங்கே சில நேரம் தங்குவார்கள் இது குறித்து சஹீஹுல் புகாரியிலும் சஹீஹ் முஸ்லீமிலும் பல அறிவிப்புகள் இடம்பெறுகின்றன முன்பு நாம் உங்களுக்கு பல முறை கூறியிருக்கின்றோம் ஒரு ஹதீசை இரண்டு மலைகள் ஹதீஸ் கலையினுடைய இரண்டு மலைகள் ஜபலான் பில் ஹதீஸ் அமீரான் ஃபெஹில் பில் ஹதீஸ் ஹதீஸ் கலையினுடைய இரண்டு அமீர்கள் அறிவித்து விட்டால் அடுத்த அந்த ஹதீஸ் வேறு எந்தெந்த நூல்களில் இடம்பெறுகிறது என்று தேட வேண்டிய அவசியம் இமாம் புகாரி அவர்களும் இமாம் முஸ்லீம் அவர்களும் ஒரு நபிமொழியை ஒருமித்து அறிவித்து விட்டால் அது நம்பகத்தன்மையின் உச்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹதீஸ் சஹீஹ் என்ற அந்த தகுதியை பெறுவதற்கு முழுமையான அருகதையுடைய ஹதீஸ் இரண்டு இமாம்களும் சேர்ந்து அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் இந்த ஹதீஸை மற்ற அறிஞர்களும் அறிவித்திருக்கிறார்களா என்றால் அறிவித்து இருக்கிறார்கள் இமாம் அபுதா ஒதிமாம் நசீப்னுமாஜா இப்படி பல மார்க்க அறிஞர்களும் இந்த ஹதீஸை அறிவித்திருக்கிறார்கள் இமாம் புகாரி இமாம் முஸ்லீம் அறிவித்திருக்கின்ற காரணத்தால் இந்த ஹதீஸ் மிக சஹீஹானது அதனுடைய அறிவிப்பாளர் தொடரால் எந்த விதமான ஐயங்களுக்கும் எந்த விதமான குழப்பங்களுக்கும் எந்த விதமான ஆட்சேபணைகளுக்கும் அப்பாற்பட்டது என்பதை முதலில் மூமின்களாகிய நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இமாம் புகாரி அவர்களும் இமாம் முஸ்லீம் அவர்களும் ஒரு ஹதீஸை ஒருமித்து பதிவு செய்து விட்டால் அந்த ஹதீஸ் உண்மைதான் அது நடந்த ஒன்றுதான் அது கண்டிப்பாக ரசூலுல்லா சொல்லாஹ் அலிஹி வசல்லமுடைய வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த ஒன்றுதான் 
அதை சகாபாக்கள் பார்த்தார்கள் கேட்டார்கள் அவர்களிடமிருந்து அவர்களுடைய மாணவர்கள் பார்த்தார்கள் கேட்டார்கள் இப்படியாக இமா முகாரி இமா முஸ்லிம் அவர்களுடைய நூலில் அவர்களுடைய நூல்களில் பதிவு செய்கின்ற வரை அனைத்து மார்க் அறிஞர்களும் ஆட்சேபனைக்கு அப்பாற்பட்டதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வார்த்தை ஆட்சேபனைக்கு அப்பாற்பட்டதாக மறுப்பதற்கு அப்பாற்பட்டதாக முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கு தகுதியானதாகத்தான் அந்த ஹதீசை அறிவித்திருக்கிறார்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள் அப்ப எந்த ஒரு விஷயத்தை கண்ணியத்திற்குரிய சஹாதாக்கள் மதிப்பிற்குரிய தாபிழிங்கள் சங்கைக்குரிய தபுழ் தாபிழி பிறகு மார்க்கத்தில் போற்றத்தக்க இமாம்கள் இவர்களெல்லாம் எந்த ஒரு ஹதீசை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ இவர்களெல்லாம் நான் சொல்வது புரிகிறதா கேட்கிறீர்களா இவர்களெல்லாம் எந்த ஒரு ஹதீசை மார்க்கமாக ஏற்றுக்கொண்டார்களோ கொஞ்சம் நிதானித்து சொல்லுங்கள் இவர்களுக்கு பின்னால் இவர்களின் மாணவர்களாக இவர்களிடம் இருந்துதான் குரானையும் ஹதீசையும் நேர்வழியையும் தெரிந்து கொள்பவர்களாக இருக்கின்ற நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இவர்களெல்லாம் ஒன்றை ஹதீசாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதாவது ஹதீசாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம் மார்க்கமாக ஏற்றுக்கொண்டார்கள் ஹதீஸ் என்றால் என்ன மார்க்கம் மார்க்கம் என்றால் என்ன ஹதீஸ் அப்ப இவர்களெல்லாம் ஒன்றை மார்க்கமாக ஏற்றுக்கொண்டதற்கு பிறகு பின்னால் வரக்கூடிய நாம் அதில் ஆட்சேபனை செய்தால் எந்த விதத்தில் ஆட்சேபனை செய்தாலும் சரி உதாரணத்திற்கு இன்று இவர்கள் ஆட்சேபி ஆட்சேபி ஆட்சேபிப்பதை போல அதாவது ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமுடைய கான்செப்டை பார்க்க வேண்டுமா ஒட்டுமொத்த நபியினுடைய பெர்சனாலிட்டியை பார்க்க வேண்டுமா இஸ்லாம் ஈமானுடைய பண்டமண்டலை பார்க்க வேண்டுமா இதெல்லாம் இந்த மூன்று வார்த்தை அவர்கள் அதிகமா பேசக்கூடிய வார்த்தை அதற்கு பிறகுதான் சகாபாக்கள் அறிவித்ததை ஏற்க வேண்டும் தாபியின்கள் அறிவித்ததை ஏற்க வேண்டும் தமிழ் தாபியின்கள் பதிவு செய்ததை ஏற்க வேண்டும் என்று இவர்கள் சொல்கிறார்களே முதலில் இந்த அடிப்படை இவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த அடிப்படையே தகர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று மறுப்பதற்கு <laughs> இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் அப்படி ஹதீச கிடையாது அப்படி செய்திருக்கவே மாட்டார்கள் ரசூலுல்லா அப்படி சொல்லி இருக்கவே மாட்டார்கள் என்று மறுத்து விட வேண்டும் அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் நாங்கள் ஹதீசை மறுக்கவில்லை சகிகான ஹதீசை நாங்கள் மறுக்கவில்லை மாறாக எப்படி மறு எதை மறுக்கிறோம் அதை எப்படி மறுக்கிறோம் எதற்காக மறுக்கிறோம் அது ஹதீசை இல்லை என்று மறுக்கிறோம் இது அயோக்கியத்தனத்தின் உச்சக்கட்டம் உச்சக்கட்டம் இது எப்படி ஜாகிலியத்தினுடைய உச்சக்கட்டம் மடமை அயோக்கியத்தனம் அறிவிலித்தனத்தினுடைய உச்சக்கட்டம் இது எப்படி இருக்கிறது என்றால் நபிமார்களுடைய காலத்திலே வாழ்ந்த காஃபிர்கள் நபிமார்களை பார்த்து என்ன சொல்வார்கள் என்றால் நீங்களே பொய்யர்கள் அல்லாஹு தாலாவது மனிதர்களின் மீது அவனது செய்தியை இறக்குவதா அல்ல இறக்கவே இல்லை புரியுதா உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரியுதா இது எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்ட கான்செப்ட் இவருடைய கான்செப்ட் குஃபுரிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கான்செப்ட் ஜாகிரியத்துடைய காலத்தில் வாழ்ந்த காபிர்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட கான்செப்ட் இப்ப காபிர்கள் நபியே நீங்க சொல்றது வந்து சரியில்லை 
உங்களை வந்து நாங்க நபின்னு ஏத்துக்கல புரியுதா நீங்க நபியா இருக்கிறது தகுதியானவங்க கிடையாது அப்படின்னு சொன்னாதான பிரச்சனை காசுகள் என்ன சொன்னார்கள் அல்லா மனிதரை நபியாகவே அனுப்ப மாட்டார் முடிஞ்சு எப்படி மக்களுக்கு நேர்மொழி வந்த போது அந்த மக்களை ஈமான் கொள்ளாமல் தடுத்தது என்ன மனிதனையா அல்லா தூதராக அனுப்புவான் என்று கேள்விதான் குற்றம் இல்லாமல் அசுத்தம் இல்லாமல் பரிசுத்தமாக வானலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய யார்தான் தகுதியானவர் வானவராகுவதற்கு தகுதியானவர் மனிதர் எப்படி தகுதியாகுவார் எப்படி மருத்தாங்க பாருங்க காஃபீர்கள் புரிஞ்சிச்சா புரிஞ்ச அல்ல உங்களை நபியாவே அனுப்புறது நீங்க சும்மா சொல்லிக்கிட்ட உங்களை நபின்னு ஏற்றுக்கிட்டதுக்கு பிறகு மருத்தாங்க தானே பிரச்சனை நீங்க நபியாவதுக்கே தகுதியில குவாலிட்டியே கிடையாது உங்கள்கிட்ட இப்படி மறுத்தது அதே சைத்தான் எந்த இப்படி அந்த காஃபீர்களுக்கு இந்த சிந்தனையை உள்ளத்திலே போட்டாலும் அதே இப்படிஸ் தான் இந்த சந்தேக நோய் உள்ளவர்களுக்கும் மறுப்பதற்கு போட்டு வைக்கலாம் என்ன சொல்கிறார்கள் இவர்கள் போன அமர்விலும் பார்த்தோம் இந்த இதற்கு முன்னால் உள்ள அமர்விலும் பார்த்தோம் இப்போது நாம் பார்த்தோம் என்ன சொல்கிறார்கள் இப்படி சம்பவமே நடந்திருக்க முடியாது இப்படி நபி சொல்லி இருக்கவே மாற்றார்கள் என்று நாங்கள் மறுக்கிறோம் அப்ப எப்படிங்க அறிவிப்பு இருக்கிறதே அது ஒன்று அபூரியரா தப்பு பண்ணிருப்பாரு பயன்படுத்தப்படுகின்றன <laughs> ஒரு <laughs> 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 அப்ப ஒட்டுமொத்த சமுதாயம் சொல்லுகிற ஒரு செய்தியும் ஒருவர் சொல்லுகிற செய்தியும் அது கரெக்டா இருக்குமா அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்ல கரெக்டா இருக்கும் இவர் ரசூல்ல சொன்னாங்கன்னு ஒன்று சொல்லி இருந்தாருனா ஒரு ஆள் சொல்றாரு அனைவரும் சொன்னார்களே ஆனால் அதை கரெக்டா வந்து சேர்ந்துரும் ஒருத்தர் சொல்லுங்க நினைஞ்சிருக்கவே அவர் பாதி விட்டுட்டு சொல்லியிருப்பாரு ரசூல்ல ஒன்னு சொல்ல அவர் ஒன்னு புரிஞ்சுட்டு சொல்லியிருப்பாரு அவர் கரெக்டா சொல்ல அடுத்து கேட்டார்ல அவர் குழப்பிருப்பாரு குரானுக்கு மாத்தம வந்தா நேற்று என்னது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் சொல்கிறாரு ஒட்டுமொத்த சமுதாயம் இது குரானுக்குது இதில் சொன்னதுக்கு மாத்தமாக ரசூல்லா சொன்னாங்கன்னு ஒருவர் சொல்வாரே ஆனால் அப்போ அவர் ஏதோ கவனக்குறைவாக இருந்திருக்காரு புரியாமல் இருந்திருக்காரு அல்ல தப்பாக வழங்கியிருக்காரு பாதி விட்டு போட்டாரு உன்னோட கொண்டு வணங்கியிருக்காரு அப்படிங்கிறத சொல்லி குரானுக்கு மாற்ற மாதிரி தான் விட்டுருணும் இதுதான் மேட்ரு நம்ம கிதாபெலாம் கரெக்ஷன் பார்க்குறது ப்ரூஃப் பார்க்குறது யூதர்கள் தானே இப்படி இமாம் புகாரி இமாம் முஸ்லீம் உடைய ஹதீஸ் கிதாபுகள் எல்லாம் அங்கீகரித்து ப்ரூஃப் பார்த்து சான்று வழங்கியது யார் யார் போல யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் போல கொஞ்சம் யோசித்து பாரு சரி இப்ப இந்த ஹதீஸை இவர்கள் விமர்சனம் செய்வதை பார்ப்போம் பிறகு இந்த ஹதீஸ் உண்மையில் அப்படி விமர்சிக்கப்பட வேண்டியது தானா அல்லது இந்த ஹதீஸனுடைய உண்மை விளக்கம் என்ன என்பதை இன்ஷா நாம் பார்ப்போம் ஆக பொதுவான ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவது என்னவென்றால் இவர்கள் ஹதீசை எப்படி மறுக்கிறார்கள் சகிஹான ஹதீசை ஐயாமுல் ஜாகிரியாவுடைய காஃபிர்கள் மறுத்தது போட்டு தான் அவன் இப்படி மறுத்துட்டா நம்ம வந்து தப்பிச்சுக்கலாம் நம்மளை யாரும் கேட்க முடியாது ஹதீசை மறுத்தவங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஹதீசை இல்லைன்னு மறுக்கிறோம் இப்படி அதிசை இருக்க முடியாதுன்னு மறுக்கிறோம் 
என்று நினைக்கிறார்களே இது அவர்களை மேலும் பயங்கரமான அதாவது ஹதீசை மறுப்பதை விட மிகப்பெரிய ஒரு பயங்கர ஒரு அதாவது அழிவிலே ஒரு நாசத்திலே தள்ளக்கூடிய ஒன்று இது புகாரில் வரக்கூடிய ஏழாயிரத்தி ஒன்றாவது ஹதீஸ் எடுத்து பாருங்க அதுக்கடுத்து ஏழாயிரத்தி ரெண்டு அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய இரண்டு ஹதீஸ்கள் அது என்ன செய்தன்னு கேட்டீங்கன்னா ரிசூல் சல்லா அலை இந்த ஹதீஸ் அர்த்தத்தை பாருங்க நபி சல்லா அலை செல்லம் அவர்கள் உம்மு ஹராம் என்கிற ஒரு அம்மாவுடைய வீட்டிற்கு அடிக்கடி போவார்கள் உம்மு ஹராம் என்கிற ஒரு அம்மாவுடைய வீட்டிற்கு போவார்கள் அந்த உம்மு ஹராம் யார் என்று கேட்டால் உபாதா பின் சாமித் என்பவருடைய மனைவி உபாதா பின் சாமித் என்பவருடைய மனைவியாக இருந்த உம்மு ஹராம் என்பவருடைய வீட்டிற்கு போ போகக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஒற்றையும் நடக்கல இது அடிக்கடி ரசூல் சல்லா அரசு என்ன செய்வாங்க உம்மு ஹராம் வீட்டுக்கு போவாங்களாம் இப்போ தகல அலைகா யௌமன் இதே மாதிரி ஒரு நாள் அவங்க போனாங்க போன உடனே பார்த்தா மத்து அவங்களுக்கு அந்த அம்மா என்ன செஞ்சாங்க உணவு கொடுத்தார்கள் உணவு கொடுத்து இப்போ ஜாலத்து துஃப்ளி ராசஹு நபி சல்லா அலை செல்லமுடைய தலையில் பேன் பார்க்க ஆரம்பித்தார்கள் அதாவது ரசூல் சல்லா அந்த வீட்டுக்கு போனாங்களாம் அந்த அம்மா என்ன செஞ்சாங்க அவங்களோடத்தருடைய மனைவின்னு ஒரு வந்துருது உபாதா பின் சாமித் என்பவருடைய மனைவி ஒருவேளை கணவர் இருந்து சாப்பாடு சாப்பாடு கொடுத்தாங்கன்ட்டு அது வரைக்கும் ஓகே இது வரைக்கும் வந்தால் ஓகே பேன் பார்க்குற மேட்டர் தான் பிரச்சனை ஒரு வீட்டுக்கு போனோன்னா அவங்க அம்மா மட்டும் இருந்திருக்க மாட்டாங்க புருஷன் இருந்திருப்பார் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம் சாப்பாடு கொடுத்தாங்கன்னா அப்படியும் கொடுக்கலாம் தானே கணவர் இருக்கும்போது நான் போய் சாப்பிட்ருப்பாங்கன்னு அது வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியாத வாசகங்கள் அதில் சேர்க்கப்படுது எப்படி வருது அந்த அம்மா என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரசூல் சல்லா சொல்லமுடைய தலையில் பேன் பார்க்க ஆரம்பித்தார்கள் இப்போ நாம் ரசூல் அலி சொல்லா அலி செல்லும் அப்படி பேன் பார்த்ததுலேயே அப்படி சோக்கி போய் ரசூல் அங்கே தூங்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பேன் பார்த்தல் என்பது ஒரு நெருக்கத்தையும் தொடுவதையும் ஒரு இணைப்பையும் காட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது புகாரியில் ஏ ஏழாயிரத்தி ஒன்றாவது ஹதிசாக இருக்கிறது அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரசூல் சொல்லா சிரி சிரித்து கொண்டே திடீர்னு எழுந்திருக்கிறாங்க தூங்கி கொண்டிருந்த ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் திடீர்ந்து சிரித்தவர்களாக எழுந்திருக்கிறாங்க ஏன் சிரிக்கிறீங்க அந்த அம்மா கேட்குறாங்க ஏன் சிரிக்கிறீங்க அப்போ அந்த தூங்குற கா நேரம் வரைக்கும் கிட்டே உட்காந்துருக்காங்கன்னு வளர்ந்தது பேனும் பார்த்துருக்குறாங்க தூங்கவும் செஞ்சுட்டாங்க திடீர்னு சிரித்து கொண்டு எந்திரிச்ச உடனே அந்த அம்மா என்ன செய்கிறாங்க ஏன் சிரிக்கிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தூங்கப்பட்டிங்க போகவும் இல்லை தூங்கிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் அங்கேயே உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்கன்னு ஆகுது அப்போ ரிசூல்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க எனக்கு ஒரு காட்சி எல்லாம் எடுத்து காட்டணும் கடல் போரில் ஒரு காலத்தில் வந்து பிற்காலத்தில் கடல் வழியாக ஒரு யுத்தம் அல்லாவுடைய பாதையில் ஒரு போர் நடக்கும் அந்த போரில் எல்லாம் வந்து முஸ்லீம்களுக்கு வெற்றியை கொடுப்பான் அந்த மாதிரி ஒரு காட்சியை நான் கண்டேன் அப்போ அந்த அம்மா என்ன கேட்குறான்னா உது உள்ளாக எஜாலனி நின்றும் அவர்களை என்னையும் ஒரு ஆள் ஆக்குறது நீங்கள் துவாசைங்க இந்த கடல் போருக்கு போவாங்கல்ல நானும் அதில் போய் நானும் அல்லாவுக்காக போரிட்டு நானும் அந்த உயிரை தியாகம் செய்யணும் துவாசைங்கன்னோடனே நீங்கள் அதில் உள்ள ஒரு ஆள் தான் அதை சொல்ல சொன்னாங்க பிறகு மாவியார்கள் எல்லாம் அவனுடைய காலத்தில் அந்த அம்மா வந்து அவர் கடற்படை வச்சுருந்தார் இல்லையா நாலு ஹலீஃபாக்களுக்கு அப்புறம் மாவிய ஆட்சிக்கு வர்றாரு அவருடைய ஆட்சி காலத்தில் வந்து கடற்படை எல்லா படைகளெலாம் நல்லா வலுப்படுத்தினார் அந்த படையில் வந்து இவங்களும் போய் சேர்ந்து கடற்பிரயாணத்தில் போய் இறசிறாங்க யுத்தத்துக்கு போகிறாங்க அப்போ கீழே விழுந்து இறந்துடுறாங்க போருக்கு போனதில் இறந்தால் சகிதுடைய அர்த்தம் தானே அந்தஸ்து தானே அப்படின்னு சொல்லி இது புகாரியில் ஏழாயிரத்தி ரெண்டாவது வயசில் வருது இப்போ மொட்டு மொத்தமாக என்னென்னு கேட்டால் இப்போ மேட்ரு என்னென்னு கேட்டால் ரசூல் சல்லா அலை செல்லம் அவர்களுக்கு ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு கேரக்டர் இருக்கா இல்லையா இந்த சம்பவத்தை விட்டுருங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் எப்படி இருந்தாங்க பெண்கள் விஷயத்தில் எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அப்போ அவங்க பையத்து செய்ய வரும்போது கையை நீட்டினா கூட அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க தொட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் நடந்து கொண்டார்கள் அவங்க கொண்டு வந்த மார்க்கை நமக்கு என்ன சொல்லுது கண் பார்வையை தாழ்த்தி கொள்ளுங்கள் ஆணுக்கும் உத்தரவு பெண்ணுக்கும் உத்தரவு நீங்கள் பார்வையை தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டும் பாதையில் உட்காந்தா கூட பாதையை தாழ்த்தி கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு இந்த மார்க்கத்தில் என்ன செய்யப்படுது சொல்லி காட்டுறது திரீன்னு பார்த்தா தப்பு இல்லை ரெண்டாவது தடவை பார்க்குறது கூடாது என்றெல்லாம் ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அதை கண்டிக்கிறாங்க அப்போ ஒரு வீட்டில் போகிற அந்த பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் போகணும் பல மாதிரி இருப்பாங்க என்று குரானில் எல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அப்போ ஆண்கள் பெண்கள் அந்த அந்நியர்களோடு கலந்திருக்கிற ஒரு விஷயத்தை அவ்வளோ அற்புதமாக கற்றுத்தந்தவர்கள் ரசூல் சொல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் அவ்வளோ அற்புதமாக கற்றுத்தந்த வேதம் திருக்குறான் அப்போ திருக்குறானில் இந்த ஒழுக்கத்தை கற்றுத்தந்த அளவுக்கு வேறு எந்த ஒரு வேதனை உள்ளே நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஆம்பளை ஆம்
ரசூல் சல்லா அரசன் இதில் ஒரு பர்ஃபெக்டாக நடக்கலன்னு போகும் அதை நான் வரும் அல்லாவுடைய ரசூல் ஆமந்து பில்லாயும் மலாயகத்தையும் குத்துப்பிக்கும் ஒரு சுருகி வருதுல நம்ப வேண்டிய விஷயங்கள் அல்லாவ நம்மனு மலக்க நம்மனு வேதங்கள் நம்மனு தூதர்களை நம்பணும் எப்படி நம்மனு தூதர்களை சுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள் என்று நம்பணும் தூதர்கள் வந்து ஒழுக்கை காடான வாழ்க்கை வாழவில்லை என்று நம்பணும் தூதர்கள் வந்து யாரும் ஏமாத்துனாங்கன்னு நம்ம நம்பக்கூடாது ஏமாத்துற ஒரு ஆளை அல்ல தூதராக வந்து தேர்ந்தெடுக்க மாட்டான் அப்போ ஏமாத்துறவர் இந்த பெண்ணுடைய செல்லாப்பு அந்த மாதிரி செய்யக்கூடியவர்கள் எல்லாம் ஒரு தூதருக்கு தகுதியானவர்கள் கிடையாது ஹலாலான முறையில் தவிர திருமணத்தின் மூலமாக தவிர அதெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க தூதர்கள் என்கிற அளவுக்கு இறை தூதர்கள் இருந்தாங்க அப்படி இருந்ததுனால தான் மக்கள் ஏற்றுக்கிட்டாங்க இப்படி நடந்து இருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் இருக்கிறாங்க ஓடி போயிருக்க மாட்டான் இப்படி ஒன்று ரசூல் சல்லா சலம் காலத்தில் நடந்து இருந்தால் இருக்கிறாங்கன்னு நினைச்சுவாங்க நல்ல ஒரு ரசூல் நினைச்சோம் என்னடா இது போய் டெலிவரி படுத்துட்டு வர்றேன் அப்படி ஒருமே இல்லை அடிக்கடியில் போவாங்கிட்டு வருவாது இது என்னன்னு நினைச்சிருக்க மாட்டேன் அப்படி யாரும் விமர்சனம் பண்ணாங்களா இதை அப்படி நடந்து இருந்திருக்குமே யாரும் ரசூல் சல்லா சொல்லுடைய தோழர்களை விடுங்க ஒரு யூதர்களோ வேறு எதிரிகளோ வேறு யாராவது இது மாதிரியா இதை சில பேர் கேள்வி கேட்டார்கள் விமர்சனம் பண்ணார்கள் எதா வந்திருக்குதா நடந்ததுன்னு வர்றதுக்குண்ணே அப்படி நடக்கவே இல்லை அல்லாவுடைய தூதர் அவ்வளோ தூரத்தை வந்து கடைபிடிப்பார்கள் அப்படிலாம் போய் தனியாக என்ன செய்ய மாட்டாங்க ஒரு அண்ணிய வீட்டில் போய் நுழைய மாட்டார்கள் இது வந்து தவறு இதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதுன்னோடனே எல்லாத்தையும் முட்டு கொடுக்குற கூட்டம் இருக்குது அதை ஏற்றுக்கிறதுனா ஈமான பாதிக்காமல் ஏற்றுக்கணும் ஆ இது ச இதுவும் சரிதான் அதுவும் சரிதான் ரசூல்லா கரெக்டானவங்க வந்து சரிதான் கரெக்டாக இல்லைங்கிற இதுவும் சரிதானா அதை ஏற்றுக்கிறேன்னா இது சரின்னா அது சரியில்லைண்டு ஆயிரும் அது சரின்னா இது சரியில்லைண்டு ஆயிரும் எப்படி சொல்கிறாங்க உளமாக்கள்னு சொல்லிக்கிண்டு இது ஹதீஸ் புகாரில் வந்துருச்சுல்ல நம்ம ஏற்றுக்கு தான் ஆகணும் ஏன் ஏற்றுக்கிறேன்னே புகாரில் பதிவு செய்ய இல்லை நல்ல ஆள் நல்ல ஆளுக்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த ஆள் ஆளுக்கு நல்ல ஆளுக்குன்னு பார்க்குறாங்களே தவிர அல்லாவுடைய ரசூலை இங்கே கூட நிப்பாட்டுறாங்கன்னு பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க அறிவிப்பாளர்களை பார்க்குற அளவுக்கு எதை பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க இது யாரை டேமேஜ் பண்ணுது எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் பண்ணுகிறது என்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்க்காம இதை வந்து சரி காண்றாங்க எந்த அளவுக்குலாம் சரி காண்றாங்க இது ரசூல் சல்லாசத்துக்கு சொந்தக்காரங்களாக இருந்திருக்கலாம் அந்த அம்மா என் சொந்தக்க மகனும் இருக்குல்ல அக்கா தங்கச்சி அந்த மாதிரி ஒருவா இருந்திருக்கலாம் அல்ல பால் கொடுத்தாங்க இல்லை கடைசியாக முடியும் என்ன பெண்ணை பெண்ணை வாதம் வைக்கிறாங்க அது பால் குடி தாயாக இருந்திருப்பாங்க யார் ரசூல் சல்லா செல்வதுக்கு இந்த உமு ஹராம்ங்கிறவங்க பால் கொடுத்த ஒரு தாய் அப்போ அதை அறிஞர்களும் வருகாய் பால் கொடுத்த யாருங்கிற வரலாற்றை பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பால் கொடுத்த பட்டியலில் இந்த உமு ஹராம்ங்கிற பேரை என்ன செய்யலை வரவே இல்லை இந்த உமு ஹராம் வந்து ரசூல் சல்லா செல்லம் காலத்துக்கு நாற்பது வருஷத்துக்கு பிறகு மூத்தாவது பால் கொடுக்குறாள் ரசூல்லா விட நாற்பது வயசு கூட ஆளாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்குமா ரசூல் சல்லாத்துக்கு பால் கொடுக்குறதா இருந்தால் ரசூல்லா விட வயசு என்ன செய்யணும் ஒரு இருபது வயசு அந்த அம்மா கூட இருந்தால் தானே பால் கொடுக்கும் பால் ரசூல்லாவுக்கு பால் கொடுக்குன்னு வைத்துக் கொண்டீர்களே ஆனால் ரசூல் சல்லா செல்லமுடைய அறுபதாவது வயசில் இந்த அம்மாவுக்கு எண்பது வயசு இருக்கணும் ரசூல்லாவுக்கு அறுபதாவது வயசு ஆயிருக்கும் அந்த அம்மாவுக்கு எத்தனை வயசு இருக்கணும் எண்பது வயசு இருக்கணும் இந்த அம்மா என்ன பண்ணுது அதுக்கு பிறகு நாற்பது வருஷம் வாழ்ந்து தொண்ணூற்றி இருபது நூற்றி இருபது வயசில் இவங்க கணக்குப்படி மாவியாவுடைய கடற்படையில் சேர்ந்து இறந்துருக்குன்னா அப்போ அந்த அந்த அம்மா வந்து பால் குடிக்கிற தாய் வயசில் இல்லை ரசூல்லாவுடைய சின்ன வயசாக இருந்திருக்கிறாங்கன்னு வளர்ந்தது இந்த அம்மா வந்து ரசூல்லாவுடைய பால் குடி தாய் இந்த சம்பவத்தை பார்த்தோன்னே இது எதுக்கு பண்ண முட்டு முட்டு கொடுக்கணும் ஒரு மனசார தப்பு முட்டு தள்ளிட்டு போப்பா இது இஸ்லாத்தை டேமேஜ் பண்ணுது இது ரசூல்லாவுடைய கேரக்டரை பொய்யாக்குது குரானுடைய போதனைக்கு எதிராக இருக்கிறது தூக்கி போட்டால் முடிஞ்சு போய் டாபிக் எப்படி தூக்கி போடுறோம் இது ரசூல் சல்லா சம்மந்தப்பட்டு இல்லை யாரோ ஒருத்தர் உன்னோட கூட இட்டு கட்டிட்டாரா விளங்காமல் சொன்னாரா இது நமக்கு தெரியவில்லை அது அவருக்கு அல்லாவுக்குள்ள விஷயம் மறுமையில் தெரியும் இப்போ நாம் இதை வந்து ரசூல் சல்லா அரசத்தோட சம்பந்தம் நடந்திருக்க முடியாது இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்க சான்ஸ் இல்லை ஏன் இல்லைங்கிறோம் அல்லா அல்லா இன்னக்கலால குலுக்கினாலையும் மகத்தான நற்குணத்தில் இருக்கிறீர் என்று என்ன செய்கிறான் அல்லா அவங்களுக்கு ந சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறான் மகத்தான நற்குணம்னு இதெல்லாம் மகத்தான நற்குணமா உங்கள் உங்களே மாதிரி ஒரு ஆள் போய் ஒரு வீட்டில் போய் போயிட்டு வந்தாருனா மகத்தான நற்குணம்னு சொல்லுவீங்களா மகத்தான நற்குணம்னா என்ன அர்த்தம் அதை வந்து அடுத்தவங்க சொல்லி பாராட்டக்கூடிய வகையில் இருக்க வேண்டும் அது மகத்தான நற்குணம் அப்போ மகத்தான நற்குணம் என்று சொல்லப்படுகிற ரசூல் சல்லா அலி சலமோருடைய கேரக்டரையே இது டேமேஜ் பண்ணுதுங்கும் போது இவங்க என்ன செய்கிறாங்க இது சரிதான் ஏற்றுக்கிறதுங்கிறாங்க இது இது ஏற்றுக்கிற முறை கிடையாது இது இவங்க சொல்லக்கூடிய ஆட்சேபனை நீங்கள் கேட்டீங்க இப்போ நம்ம கொஞ்
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء مدلاوة الطعام عند حديث الطريق سيئة قد يشيط له آنجل بنجل يلور من دعاء كتلاه يذر كاه الله ودي يباديل آن جهاد سيئة بندم أذر كاه الله أدو بريئة بندم شهادة تيو ஆண்களும் பெண்களும் விரும்பலாம் பெண்கள் ஆண்கள் மட்டும் விரும்பக்கூடிய அல்லது துவா கேட்கக்கூடிய ஒன்றல்ல ஜிஹாத் என்பது பெண்களும் யாரெல்லாம் நானும் உன்னுடைய பாதையிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பெண்களும் கேட்கலாம் ஷகாதத்தை பெண்களும் கேட்கலாம் விரும்பலாம் என்று ஒரு பாடத்தை அமைத்து அந்த பாடத்துக்கு கீழே இந்த ஹரிசை பண்ணுவார்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ள முதலாவதாக சரி இரண்டாவதாக ஒருவர் அல்லாஹுடைய பாதையிலே செல்லும் பொழுது எதிரிகளால் கொல்லப்படாமல் கூட்ட நெரிசல்களில் அல்லது வாகனத்திலிருந்து கீழே விழுந்து அல்லது வாகனம் திமிரி அதனால் கீழே விழுந்து வாகனத்தின் காலால் மிதிக்கப்பட்டு ஒருவர் இறக்கிறார் அதாவது நேரடியாக போர் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது எதிரிகளால் கொல்லப்படாமல் ஒருவர் இறக்கிறார் என்றால் அவருடைய சிறப்பு என்ன வாகனத்திலிருந்து கீழே விழுந்து வாகனம் அவர் மீது கால் வைத்த காரணத்தால் விழுந்த காரணத்தால் ஒருவர் இறந்தால் அவருடைய சிறப்பு என்ன அல்லாஹுவின் பாதையில் ஒருவர் கீழே வீழ்த்தப்பட்டு அதனால் மரணிக்கிறார் என்றால் அவருடைய சிறப்பு என்ன அவரும் சிறப்புக்கு வரக்கூடிய அதாவது ஷகீதுகளில் ஒரு ஒருவராக ஆகுவாரா என்றால் பகுவம் மிகவும் அவரும் அல்லாஹுவின் பாதையில் கொல்லப்பட்டவர்களில் ஒருவர் என்ற ஒரு பாடத்தை அமைத்து அந்த பாடத்திற்கு கீழ் ஹதீஸை கொண்டு வருகிறார்கள் ஹதீஸ் என்னங்கிறது ரெண்டாவது படிப்போம் இன்னொரு பாடம் அமைக்கிறார்கள் பாப் ருகு பில் பஹ்ரி கடலில் பயணம் செய்வது பொதுவா அது வியாபாரத்துக்காகவோ அல்லாவுடைய பாதையிலோ என்று ஒரு பாடம் அமைத்து அந்த பாடத்தில் கொண்டு வருகிறார்கள் நான்காவது பாடம் பாபு மாத்தீல பில் கிதாலில் ரூமி ரோமர்களோடு நடக்கக்கூடிய போரை பற்றி ரசூலுல்லா இஸ்லாம் இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன விஷயம் இது நான்காவது பாடம் ஐந்தாவது பாடம் ஒருவர் ஒரு கூட்டத்தாரிடம் செல்கிறார் கவனமா கேளுங்க கவுமன் பார்த்து என்ன வருகிறது கவுமன் ஒரு கூட்டத்தார் ஒரு சமுதாயத்தார் ஒரு குடும்பத்தார் கவும் என்பதற்கு ஒரு குடும்பத்தாரை சந்திக்க செல்லும் பொழுது அவர்களிடமே அவர் ஓய்வெடுக்கிறார் உங்க வீட்டுக்கு ஒருத்தர் உங்களை சந்திக்க வருகிறார் உங்களிடம் ஓய்வெடுக்கிறார் காலை என்றால் முற்பகல் தூக்கம் முற்பகல் ஓய்வு காலையிலிருந்து நடந்து வந்தோ அல்லது வாகனத்தில் வந்த உடனே அந்த வெயில் நல்ல சூடாகும் பொழுது நுகருக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நேரம் ஓய்வு எடுத்துட்டு அவரை நுகருக்கு எந்திரிச்சு ஃப்ரெஷ்ஷா போறோம் அப்ப அதுக்கு கையில் உள்ளான்னு சொல்லுவாங்க கையில் உள்ள தூக்கம் கால சரி இப்ப இவ்வாறு ஆறாவது ஒரு பாடத்திலையும் கொண்டு வராங்க அந்த பாடத்துல என்ன பாபு ருகியா பின்னஹார் பகலில் காணக்கூடிய கனவு ரொம்ப பேர் சொல்லுவாங்க பகல் கனவு பழிக்காதுன்னு சொல்லி தாமல அப்படி கிடையாது சொல்லுகிறார்கள் கனவுக்கு பலன் சொல்லக்கூடிய மூத்த மார்க்க அறிஞர்களில் ஒருவராகிய இப்புனுசிரியிடமிருந்து அவருடைய மாணவர் முகமது அறிவிக்கிறார் பகல் கனவும் இரவு கனவை போன்றுதான் பழிக்கக்கூடிய கனவு பழிக்கும் எந்த கனவுக்கு அல்ல எந்த விளக்கத்தை வைத்திருக்கிறாரோ அந்த விளக்கம் நடக்கும் அது பகலில் பார்க்கப்பட்டாலும் சரி இரவில் பார்க்கப்பட்டாலும் சரி இவ்வாறாக ஆறு தலைப்புகளில் இந்த ஹதீசை இமாம் புகாரி பதிவு செய்கிறார் சரியா இப்ப இந்த ஹதீசனுடைய உள் விளக்கத்துக்குள்ளார போறதுக்கு முன்னாடி 
முதலில் நீங்களும் நானும் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால் ஹதீஸை அறிவிக்கக்கூடிய இந்த சஹாபாக்கள் இந்த ஹதீஸை எப்போது அறிவிக்கிறார்கள் உம்முஹராம் வாவியா ரவி அல்லா அன்பு அவர்களுடைய காலத்தில் கடலில் பயணம் செய்து சென்று அந்த கடலில் இருந்து இறங்கும் போது வாகனத்தால் மிதிக்கப்பட்டு இறந்ததற்கு பிறகு இப்படி ஒரு ஹதீசி அறிவிக்கிறார்களா அல்லது ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹோ அணிகி செல்லும் அவர்களுடைய காலத்திலேயே இந்த ஹதீசை கேட்டதிலிருந்து சகாபாக்கள் இந்த ஹதீசை அறிவிக்கிறார்களா கேள்வி கேட்கறது புரியுதா ஆட்சி காலம் கிலாபத்தினுடைய முப்பது ஆண்டுக்கு பிறகு வருகிறது அப்ப அதுக்கு பின்னாடி தான் இந்த சம்பவம் நடக்குது இப்ப கேள்வி என்ன இந்த சம்பவம் சுவாமித்துடைய மனைவியாக இருந்த உம்மு ஹலாம் அல்லாஹ் அன்பு தனது கணவனார் உபாதாய் குரு சாமித்தோடு அல்லாஹுடைய பாதையில் போர் செய்வதற்காக பயணம் செய்து சென்றார்களா இல்லையா உபாதாய் குரு சாமித்து ரதி அல்லாஹ் அன்பு அவர்களோடு உம்மு ஹலாம் ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா ரோமர்களோடு ஜிஹாத் செய்வதற்காக பயணம் செய்து சென்றார்களா இல்லையா என்றால் சென்றார்கள் என்று இவர்களும் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் மறுக்க முடியாது ஏன் ஹராம் ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா ரோமர்களோடு நடந்த போரில் அவர்கள் கொல்லப்பட்ட செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டு நிற்கிறது அவர்களது மூத்து எப்படி நடந்தது என்பது பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டது அந்த போரில் தான் இந்த விதத்தில் தான் அவர்களுடைய வப்பாத்து நிகழ்ந்தது என்பது பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டது அப்ப இந்த சம்பவம் வரலாற்றிலே நிகழ்ந்தது உண்மை என்றால் இந்த சம்பவம் இப்படி நடக்கும் என்று உங்க ஹராம் எல்லாம் அன்பு அவர்கள் மூலமாகவோ அல்லது உபஹராமுடைய சகோதரியின் மகனாகிய ரசூலுல்லாவுடைய பணியாளர் அரசு குடுமாளி அவர்கள் மூலமாகவோ இந்த சம்பவம் நடப்பதற்கு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அறிவித்த இந்த ஹதீஸ் அதில் உள்ள கருத்துகள் அனைத்தோடும் நபி சொன்னதுதான் என்பது முடிவாகி விடுகிறது அது நிகழ்ந்த ஒன்றுதான் என்பது முடிவாகி விடுகிறது புரிஞ்சு அல்லாவுடைய பாதையில் அவர்களது மரணம் நிகழ்ந்ததா இல்லையா புரிஞ்சுச்சா இப்ப பிறகுதான் <laughs> இந்த ஹதீசே மக்களுக்கு சொல்லப்படுது உம்மு ஹிராம் இதுல எப்படி வருகிறது உம்மு ஹிராமே அறிவிப்பதாக வருகிறது அதே போல அனசு அறிவிக்கிறாங்க இதெல்லாம் எப்பயும் நடக்குது ரசூல்லா ஹயாத்தா இருக்கும் பொழுது இந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கப்படுகிறது அடுத்த சகாபாக்கள் அறிவிக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு சம்பவம் எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடக்கிறது அப்ப உம்மு ஹிராம் இதே போல ரோமர்களுடைய யுத்தத்துல அல்லாவுடைய பாதையில ஜிஹாதுக்கு போயிருக்கும் போதுதான் கொல்லப்பட்டார் என்பது வரலாற்றிலே பதிவு செய்யப்பட்டது நீங்கள் உண்மை என்று ஏற்றுக்கொண்டால் அப்ப எதுவும் உண்மைதான் இந்த சம்பவம் உண்மைதான் ஏன் இந்த சம்பவத்திலே வெறும் நபிய அவங்க பேசுற மாதிரியே பேசுவோம் நீங்க சொல்ற மாதிரியே உங்க சந்தேகத்துக்கு நாங்களும் ஒத்துப்போறதா இருந்தா 
உலகத்தில் உள்ள சஹாபா கண்ணது தாபியின் கண்ணது இமாம் கண்ணது எல்லா அறிஞர்களையும் தூக்கி விளாசிவிட்டு ஆஹா நமக்கு கொடுத்தானே இப்படிப்பட்ட பேரறிஞர் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் இப்படிப்பட்ட மகா வல்லுவர் ஈமானை பாதுகாப்பதற்காக ஈமானுக்கு அடிபடுது ஈமான் டேமேஜ் ஆகுது ஈமானை டேமேஜ் ஆகாமல் அப்படியே பத்தரை மாசம் தங்கமாக பாதுகாக்கக்கூடிய இப்படிப்பட்ட அறிஞரை கொடுத்தானே இவர் பின்னாடி நம்ம போயிருவோம் அப்படின்னு போலாம் உதாரணத்துக்கு <laughs> மிகப்பெரிய ஒரு முன்னறிவிப்பை மிகப்பெரிய ஒரு முன் அறிவிப்பை நடக்கக்கூடிய ஒரு வரலாற்று நிகழ்வை அல்லாவுடைய தூதர் சலல்லாஹு அலிஹி வசலம் சொல்கிறார்கள் நபி சொன்னது போன்றே அந்த சம்பவம் நடக்கிறது நபி புரிஞ்சா இல்லையா நபி எப்படி முன்னறிவிப்பு செய்தாரோ அதே போல நடக்குது எப்படி வருது ஹதீஸ்ல முதல் தடவை தூங்குறாங்க சிரித்து எதிர்க்கிறாங்க என்ன காரணம் அல்லாவுடைய பாதையிலே முஜாஹிதுகள் கடலிலே செல்வது மன்னர்கள் கட்டில்களின் மீது அமர்ந்திருப்பதை போன்று நான் பார்க்கிறேன் உடனே சொன்னாங்க அவர்கள் ஒருவராக என்னை அல்ல ஆக்குவதற்கு துவா கேளுங்கள் நபியே நீ அவர்களில் ஒருவர் தான் என்று சொல்கிறார்கள் இரண்டாவது தடவை தூங்கி எந்திரிக்கிறாங்க திரும்ப சிரிக்கிறாங்க திரும்ப பெண்மணி கேட்கிறாங்க யார சூழலா என்ன சிரிப்பு சொல்கிறார்கள் நான் இப்போது ஒரு கூட்டத்தை பார்த்தேன் அவர்கள் அல்லாவுடைய பாதையில் போர் செய்வதை பார்த்தேன் பாதையில் செல்லக்கூடிய அந்த கூட்டத்தில் நானும் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் துவா கேளுங்கள் நபி திரும்ப சொல்கிறார்கள் நீ முந்தைய கூட்டத்தை சேர்ந்தவர் என்று அப்ப என்ன அர்த்தம் முந்தைய கூட்டத்திலே உங்க ஹயாத்து முடிஞ்சு முந்தைய கூட்டத்திற்கு பிறகு நீங்கள் உயிராக இருப்பவர்களாக இருந்தால் முஜாஹிதீங்க <laughs> இரண்டாவது செல்லக்கூடிய முஜாஹிதீன்களுடைய பட்டியலில் அவர்கள் இருக்க இடம்பெறவில்லை அவர்கள் வாழவில்லை அப்ப இப்படிப்பட்ட சூழ்நாவுடைய முன்னறிவிப்பு தீர்க்க தரிசனம் எப்படி நடக்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு சொல்றது யதார்த்தமாக நடக்கிறது அல்ல அவர்களுடைய கண்களில் காட்டினார் ரபிமார்களுடைய கனவு வஹி ரபிமார்களுடைய கனவு வஹி எப்படி ரசூலுல்லா வர்ணித்தார்களோ அப்படியே சம்பவம் நடந்தது சென்றார்கள் அங்கே தங்கினார்கள் தூங்கினார்கள் என்பதும் உண்மையாக நடந்ததாக ஆகிவிடுகிறதா இல்லையா சொல்லுது இல்ல ஹதீசில் உள்ள மேல உள்ள ரெண்டு வரி தான் எங்களுக்கு ஆட்சேபண கீழே உள்ள ரெண்டு வரி ஆட்சேபண்ணு சொல்லுவீங்களா அது என்ன அறிவியல் திறமுது எந்த ஹதீசிலே பின்னால் வரக்கூடிய கூட்டை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதாக இருந்தால் முன்னால் உள்ள ரெண்டு வரி அது இல்லாம ஹதீசே எங்கேயுமே வரல இந்த ஐந்து அறிவி ஆறு பாடங்களிலும் சரி அல்லது வந்து முஸ்லீம் அறிவிக்கக்கூடிய பாடங்களிலும் சரி முன்னாடி உள்ள ரெண்டு வரி இல்லாம எங்கேயுமே இல்லை இன்னும் வழக்கமுள்ளவர்களாக அரசர்கள் 
غير بيت أم سليم أم سليم إلا على أزواجه تقول لي ماني بما أقول لك تقول لي غير أم بيتك أم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على تاجل أم سليم بدي بيتك يا تقول لي أبا نبي يدك تقول لي كيف كوبيت هذا فقير لا والله ما بيتك تقول لي إنك بيتك لا ورما تقول لي لا أم سليم بدي بيتك أم حرام بدي بيتك ما تقول فوري لا أبا نبي سليم لا أقول إني أرحمها Nah, awal ini kerudung hati mereka memang betul kahat ceri kirim. Kunti la aku ha bayi. Awal ini sahaja, yang nak kah bolak pata. Awal ini sahaja, yang nak kah bolak pata. Bikin baru dah le, patu boleh siap pata sahabi le umur tu. Tambah le kundu boh mudah deh. Pernah di lalu urut putra barang, ini ada. Anje. Kabila terayu orang kumpulan dia juga tabala kurus tempat, awak ishara katra. Pernah di lalu orang tabu tu putra hiti lal, hiti nenjuli awal dia undur. Kalau orang bil kaba ti fustu, kaba ini kerana mungkin setia makan orang mukti ada ini, abdi tu suri itu muka pura. Ini dah mula. Maksudnya, awal ni awal ni orang mizan kerana ni khati orang ni, orang kapar orang ni, orang bintar kali orang ni. Jadi apa? Inda semua orang Nalak orang ni, sahaba kelal, hari yang pertama orang dah hari itu jadi, nabi itu tidak itu guru itu kian kau pertama jadi, nabi itu tidak itu guru itu kian kau pertama jadi, mata bintu kau pergi mana ini kelal, atau mata bintu kau pergi beri takam mana ini kelal, umur sulai mudi bintu kau umur haram mudi bintu kau mati pergi, ya pergi mana pun pergi, mata bintu itu rasul kau pergi mana, jadi ada orang dalam kau pergi. Tanah kuat pun ada lagi. Rasulullah berdua kuat pun tak kati bapa wah. Yahudi ada orang berdua kari tu mesti lebih cendera. Anak adik kau pun ada. Tanah kuat pun masih cendera. Ia pergi uspu na malam tu bodoh, sah pun bodoh, tak kuat bodoh. Ia kalau kuat pun tak ada yang lebih. Puri dah. Yang hari kuat pun pergi ada Allah. Apa kau ni ya? Apa ibu anda? Indah haji sendiri yang modal rendah beri yang marta akan suruh. Yang perik kehendak kita mana terang terang kita boleh buat. Ini ke kiri lebar aku ni ya. Adat terang lebar ini, anjir ini saya tu marupu. Ada marupu buat apa? Ada ini marupu tu, suri ini marupu tu. Iri kita pahal ini ramai marupu tu. Muka apa? Ya. Ia ini adat terang lebar ini lah. Anjir perempuan ini lari kira agama, ada anak seribu kira agama, ada yang ini sahaba kira lari kira agama. Anda adat terlalu beri, ayat itu beri ini pada, siapa? Nihat tu umpamai, yang dah tu berlalu hari, pada musim itu pernah berlalu hari. Wahida, nama wahid nombor, nombor dah nombor ya. Wahid nabi dah dah percaya ini ya. Puri dah orang ke? Nihat tu umpamai, apa ini baru kembali mana? Ini baru kembali. Yang mana sampai mau bicara tentang nadan dari. Apa? Anda punju kalau tu. Semua orang pergi tan, nadan jadi. Apa? Umur haram, kalau perda arfil jadi dua orang punya ini sehidi umpai. Yang ni nak nabi awal kalau sotna tu boleh ni, anda ni harus nadan tu mudi tu bintang ni. Apa? Adi sehari ini cunal, adi ni harus tu umpai ini cunal. Umur haram mudi, bintik kalau sunulah senda tu umpai, sah bintang tu umpai, padat tu tuh dia tu umpai. Pernah makan tu, kalau kita tu boh, aje pernah makan tu, orang ramai di bukti sari kalau ke, orang ramai di hari bali kalau ke, minyak ni kalau ke, ya orang pura dah, hari bali ada orang beri ada orang pura dah, orang sunat ada orang pergi, nampak orang pura orang kita pergi, dengar? Ibu bapa ni, ini perbincangan ini, ibu ibu muda rasul lah orang ni untuk muda character apa pun mah, kandi bawa pergi, ini law orang pergi kerana, ini mah buhari pergi kerana, ini mah muslim pergi kerana. Mau bukari Muslim ke mana? Turu bi turu bi, nonti nonti pak kudi baru kelihara ni Aisyah Rasul Allah buat ha. Rasulullah tu kita tu wajib pada kudi orang. Ya beri? Soalnya orang Rasulullah ini Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tu orang ni yang pernah yang kai tu ada dilai, bayi tu wangi nala ni pergi tar wangi wal kelihatan. Beri dah? Apa yang buat orang unni yang unni pak hari orang ni ke kudi orang ni? Rasulullah buat tu lekhel bi ke kudi baru kelihara? Aisyah Rasul Allah buat ha. Innu kunjung yang aku dah lakukan ayah, 
உபரது எல்லாம் வாழ்ந்து அவர்களும் இருக்கிறார்கள் இப்படி எத்தனையோ சகாபாக்கள் நபியினுடைய ஒவ்வொரு செயலையும் கேட்கக்கூடியவர்கள் விலங்கிற்கோ <laughs> அல்லது சிந்தனைக்கும் மாற்றமாக இருக்குமே ஆனால் கேள்வி கேட்கக்கூடியவர்களாக சகாபாக்கள் இருந்தார்கள் ஒப்பந்தத்தில் உமர் திரும்ப திரும்ப கேள்வி கேட்கிறார்கள் நாம் உண்மையாளர்கள் ஆயிற்று அல்லாவுடைய பாதையில் நாம் இருக்கிறோமே நம்மில் கொல்லப்பட்டவர்கள் சொர்க்கவாசிகள் ஆயிற்று அவர்கள் இருப்பது பொய் ஆயிற்று அவர்கள் வந்திருப்பது சைத்தானுடைய பாதை ஆயிற்று அவர்களில் கொல்லப்பட்டவர்கள் நரகவாதிகள் ஆயிற்று அப்படி இருக்க நாம் ஏன் மார்க்கத்தில் படித்து போக வேண்டும் அல்லாவின் தூதரே கேட்டாங்களா இல்லையா அப்ப அப்படிப்பட்ட சகாபாக்கள் எல்லாம் இந்த ஹதீசை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்றால் நீங்கள் ஏன் நிராகரிக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு விசாலமான ஒரு ஹதீஸ் உங்களுக்கு ஏன் விசாலமாகவில்லை அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு ஹதீசை உங்களால் ஏன் அங்கீகரிக்க முடியவில்லை அவர்கள் காணாத ஒரு குறையை நபியின் மீது நீங்கள் கண்டுவிட்டீர்களா ஆட்சேபனைக்கு உரியது என்று சொன்னால் யார் ஆட்சேபனை செய்வதற்கு தகுதியானவர்களாக இருந்தார்கள் யாரு சகாபாக்கள் நபியிடத்தில் கேள்வி கேட்டார்கள் கேள்வியே கேட்கக்கூடாது என நீங்க எதுவுமே செய்யக்கூடாது என்று இருக்கவில்லையே எத்தனை விஷயங்களை கேட்டார்கள் அல்லாவின் தூதரிடத்தில் வெளியே <laughs> வந்து <laughs> மற்றும் <laughs> அமைதியாக <laughs> அப்ப இந்த மாதிரி தான் சகாபாக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் நபியினுடைய செயல்பாடுகளில் எந்த ஒன்றாவது தாங்கள் விலகி வைத்திருந்த மார்க்கத்திற்கு ஆட்சேபணி ஆட்சேபணையாக இருக்குமே என்ன செய்வார்கள் கேட்பார்கள் விளக்கம் கேட்பார்கள் ஆட்சேபணை இல்லை அதாவது எடுத்துறாத எப்படி விளக்கம் கேட்பார்கள் ஐஷா ரதி எல்லாம் சொன்னாங்க நாளைக்கு மறுமையிலே ஆண்களும் பெண்களும் அம்பலமாக வருவார்கள் ஆடை இல்லாமல் வருவார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர் அவருடைய பிரச்சனை அவருடைய அவரை ஈடுபடுத்தி இருக்கும் அதனால பக்கத்தில் உள்ளவங்க அவர்கள் பார்க்க மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறாங்க விளக்கு சொல்றாங்க அப்ப கண்டிப்பா இந்த சம்பவம் சகாபாக்களுடைய காலத்திலே அறியப்பட்ட ஒன்றாக இருந்தது எனவே தான் எப்படி கேட்கப்படுகிறது அண்ணா சொல்லுகின்றார்கள் யார் பத்து வருஷம் வேலை செஞ்சு அரசு சொல்றாங்க லம் யக்குன் யல்குலு பைதப் பில் மதீனத்தி கைர பைதி உம்மி சுலைமி இல்லா அல் அஸ்வாதி மனைவிமார்களுடைய வீடுகள் அல்லாமல் உம்மு சுலைமுடைய வீட்டை தவிர வேறு எந்த வீட்டுக்கும் நபி அவர்கள் செல்ல மாட்டார்கள் நபியிடம் கேட்கப்பட்டது ஃபக்கீல் அல்லாஹு நபி சொன்னார்கள் இன்னி அர்ஹமுஹா நான் அவர்கள் மீது கருடை காட்ட விரும்புகிறேன் புத்தில அகுஹா மணி அவருடைய சகோதரர் எனக்காக அல்ல அவருடைய பாதையிலே கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் 
இவர்களை பொறுத்தவரை இவர்கள் மதினாவை சேர்ந்தவர்கள் சரியா அவர்களுக்கு மதினாவாசிகளோடு உறவு முறை ரிலேஷன்ஷிப் அவர்களோடு மதினாவாசிகளுக்கு உறவு கராபத் சொந்த பந்தம் இருந்ததா இல்லையா இவர்கள் தான் முதல்ல சஹி புகாரி சஹி முஸ்லீம் கடைசியில் அதுல உள்ளதிலே கை வச்சுட்டாங்க வரலாறுகளை எங்க எடுத்து படிக்க போறாங்க சீராவை எங்க எடுத்து படிக்க போறாங்க படிக்க மாட்டாங்க யாராவது சீரா படிச்சவங்க இருக்கிறாங்களா இங்க உறவு முறை மதினாவிலே இரண்டு பெரிய வழிகளில் சம்பந்தப்படுகிறது எந்தெந்த வழிகளில் இந்த அப்துல் முத்தலவி யாருன்னு சொன்னா இவர் மதினாவுடைய பிறந்தவர் மதினாவுடைய பெண்ணுக்கு பிறந்தவர் முகமது அப்துல் முத்தலிபுனும் இந்த ஹாஷிம் இருக்காரு இவர் மதினாவுக்கு போயிருந்தப்ப அங்க நிக்காஹ் செய்யறார் சரியா நிக்காக செஞ்சிட்டு அங்க குழந்தை பிறந்தது இவர் மக்காவுக்கு வந்துடுறார் மக்கால வந்து இவர் இறந்து போயிடுறார் இப்ப என்ன செய்யறாங்க இங்க இவருடைய குழந்தை ஹாஷிமுடைய குழந்தை வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிறது யாருக்குமே தெரியல அதுக்கப்புறம் தான் குறைசி வம்சத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் முத்தலிப்பு என்ன செய்யறாரு இந்த குழந்தைய மதினாவுக்கு போய் கூட்டிக்கிட்டு வர்றாரு தன்னுடைய வாகனத்துக்கு பின்னாடி வச்சு கூட்டிக்கிட்டு வந்த உடனே அளவுகள் எல்லாம் என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சு விட்டார்கள் என்றால் முத்தலிப்பு எங்கேயும் போய் நல்ல அழகான அடிமையை வாங்கிட்டு வராருப்பா நல்ல அழகான அடிமையை வாங்கிட்டு வராருப்பா அப்துல் முத்தலி முத்தலி புடிய அடிமைப்பா அப்படின்னு சொன்னாரு அப்துல்லாது <laughs> இவர் எங்க கல்யாணம் பண்றாங்க எங்க கல்யாணம் பண்றாங்க மதினாவிலே பனுநஜ்ஜார் வம்சத்திலே நிக்காக செய்கிறார் புரிஞ்சுச்சா இல்லையா அப்ப ரசூலுல்லாக இருக்கு ஹிஜ்ரத்துக்கு முன்பே உறவுகள் இருக்கிறார்கள் எங்கே மதினாவிலே இருக்கிறார்கள் பாட்டு வழியிலே உறவுகள் இருக்கிறார்கள் பிறகு தாய் வழியிலே தாய் மாமன்கள் மாமிகளுடைய உறவு முறைகள் அவர்கள் அந்த வீட்டுக்கு சகஜமாக செல்ல முடிந்தது இப்ப எப்ப மகரமாகி விடுகிறார் தாய் வழியில சகோதரிகளாக ஆகி விடுகிறார்கள் இப்ப இவங்களுக்கு என்ன கேள்வி அப்படின்னு சொன்னா எல்லாமே இந்த கணக்கு தான் இவங்களுக்கு எப்படி இவங்களுடைய வயசுல கணக்கு பார்ப்பாங்க யார் வயசுல இவங்க வயசுல கணக்கு பார்த்துட்டு கடைசியில முடியாதுப்பா இப்ப என்ன கணக்கு பார்க்கறாங்க அடுத்து இவங்களுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு மூணு நாலு விஷயங்கள் நம்ம மறுக்க வேண்டியது தாய் வழியில சின்னம்மா பெரிய மாமாவாக வர்றாங்கன்னு சொன்னா அப்ப ரசூலுல்லாவுக்கு இவங்களுக்கு இவ்வளவு வயசு வித்தியாசம் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு இருந்தா இவங்களுடைய பலவீனமான அறிவு சொல்லுது புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு புரியுதா உங்களுக்கு சின்னம்மா சொன்னா எத்தனை வயசுல இருக்கணும் அம்மாவோட நாலு வயசு கம்மியா இருந்தாதான் சின்னம்மா அம்மாவோட நாலு வயசு 
பெருசா இருந்தாலும் பெரியமா இது ரெண்டு புள்ள பெருக்கு உங்க ஊர்ல வேணா இருக்கலாம் ஒரு மனைவி கட்டிக்கிட்டு ஒன்றிய அலுவலர் உங்க வீட்டில் வேணா இருக்கலாம் பலதாரமணம் செய்யக்கூடிய அந்த கலாச்சாரத்திலே சென்று பாருங்கள் அப்போது தெரியும் சின்னம்மா பெரிய மாக்களுக்கும் சச்சா பெரிய தாக்களுக்கும் இடையில உள்ள வித்தியாசம் இவர் எப்படி கணக்கு போட்டாலு இவர் சாதாரணால சொர்க்கத்துக்கு நரகத்துக்கு இடையில அல்ல வச்சிருக்கிற சவரையே கணக்கு போட்டாலு இவர் இப்படி சொர்க்கத்துக்கு நரகத்துக்கு இடையில அல்ல படைச்சிருக்கிற அமைச்சிருக்கிற அதையே கணக்கு போட்டாலு எப்படி என்ன ஒரு சவர் எப்படி இந்த பக்கம் இந்த வீடு இந்த பக்கம் இந்த வீடு ரெண்டு கட்டில ஒரு சவர் எப்படி இருக்கும் அப்ப எப்படி சொர்க்கம் சொல்லுங்க வானத்திலேயே நரக பூமியில் இருக்க முடியும் முடியாது முடிச்சு இது மடத்தில புரியுதா உங்களுக்கு அப்ப அவர்களுடைய சாலாவாக இருப்பதற்கு சிறிய தாயாக இருப்பதற்கு என்ன அவசியம் இல்லை ரசூலுல்லாவுடைய அம்மாவுடைய வயசுக்கும் இவங்களுடைய வயசுக்கு இடையில பக்கத்து பக்கத்துல இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமே இல்லை பேர் பார்ப்பது என்பது தொடுவதையும் நெருக்கத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றுன்னு சொல்றான் தாயுடைய சகோதரிகளை தந்தையின் சகோதரிகளை தனக்கு பால் கொடுத்த தாயை தனக்கு பால் கொடுத்த தாயை அதே போல தன்னுடைய தாய் பால் குடித்த இடத்தில் பால் குடித்த தாயை தன்னுடைய தாய் பால் குடிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அம்மா பால் குடிச்சாங்க அடுத்து இருபது வருஷம் கழிச்சு அந்த அம்மா இன்னொரு பிள்ளைக்கு பால் கொடுக்குறாங்க உங்க ஊர்ல வேணா முடியாம இருக்கலாம் கணக்கு இப்ப ஒன்னோட முடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க தரமான வாழ்க்கையை விரும்புகிறார்கள் எனவே முன்னாடி மாதிரி அதிகமா புள்ள பெற்றுக்கிறது கிடையாது இவர் சொன்ன வார்த்தை முன்னாடிதான் முஸ்லீம்களுக்கு விளக்கம் இல்லாம இருந்துச்சு நிறைய பெற்றுக் கொண்டார்கள் இப்ப முஸ்லீம்களும் தங்களது பிள்ளைகளுக்கு நல்ல கல்வி தரமான வாழ்க்கையை கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் எனவே இப்ப முஸ்லீம்களும் அந்த பெருத்து கண்டவர்களுக்கு வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி திரமணி பத்திரிகைக்கு பேட்டி கொடுக்கிறார் அப்ப இந்த அளவுக்கு சிந்தனை உள்ளவரிடத்துல போயிட்டு இது புரியுமா இப்ப பாருங்க என்ன வார்த்தை பாருங்க பேர் பார்த்தார் சொன்னா தொடர்றதையும் நெருக்கத்தையும் கொடுக்குமா உனக்கு எங்க அந்த வார்த்தை இருக்குது இப்ப பாருங்க இப்ப ஒரு அம்மாவை நீங்க உங்க வண்டிக்கு பின்னாடி உங்க வண்டியில டூ வீலர்ல பின்னாடி உட்கார வச்சுக்கிட்டு போறீங்க உடல் நெருக்கம் ஏற்படுமா ஏற்படாதா இச்சை ஏற்படுமா அல்ல பாதுகாத்து வைத்து அதான் நடத்த உடம்பு ஏற்படுது உங்க அம்மாவுடைய சகோதரி உங்க அம்மாவுடைய சகோதரி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே வயசே வச்சிருக்கு அவரும் அவருடைய சின்னமாவுக்கு இடையில மூணு நாலு வயசு தான் வித்தியாசம் இருக்கும் புரிஞ்சுச்சா அவங்களுக்கு அப்ப அதே போலதான் தாய் மாமி அத்தாவுடைய சகோதரி அத்தாவுடைய அத்தாவுடைய சகோதரியிலேயே யாரெல்லாம் சகோதரி உனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இந்தியா சகோதரி தான் தெரியும் அரபு நாட்டுல மூணு சகோதரி இருக்காங்கப்பா அரபு நாட்டுல எத்தனை சகோதரி உனக்கு அதுவே தெரியாத மூணு சகோதரி ஒன்று என்ன அத்தாவாலும் அம்மாவாலும் ஒருமித்த சகோதரி எப்படி அத்தாவாலையும் அம்மாவாலையும் ஒரு ஒன்றிணைந்த சகோதரி ரெண்டு பேருக்கு அத்தா அம்மா ஒண்ணு இவங்களை வந்து அஹ் ஷபீக் என்று சொல்லுவாங்க இன்னொரு சகோதரி அத்தா ஒன்று அம்மா வேறு அகுன் அல்லாத்தி என்று சொல்லுவார்கள் அத்தா ஒன்று அம்மா வேறு இன்னொரு சகோதரி அகுன் அஹியாபி அம்மா ஒன்று அத்தா வேறு அம்மா கல்யாணம் பண்ணாங்க ரெண்டு மூணு குழந்தை பிறந்துச்சு கணவன் ஒஃபாத் ஆயிட்டாரு அல்லது தலா கூட்டாரு இப்ப அதுக்கு அடுத்து இந்த அம்மா மீண்டும் கல்யாணம் பண்றாங்க இப்ப சகோதரிகள் பிறகாங்க இவங்க எல்லாம் சகோதரியா இல்லையாங்க உனக்கு தெரிஞ்சது என்ன முதல்ல ஒண்ணு தான் தெரியும் ரெண்டாவது எல்லாம் தெரியாது உனக்கு உங்களுக்கு பெரும்பாலானவர்களுக்கு பின்னாடி உள்ள ரெண்டு தெரியுமா தெரியாது 
நூற்றுக்கணக்கான உறவு வழிகள் இருக்கின்றன அப்ப இந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லல ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு பிறகு வந்து நம்ம சொல்லல இதை இதில் நானூறாவது ஆண்டுகளிலேயே பின்னாடி வந்தவங்க வீட்டுக்குள்ள <laughs> தன் தாய் வழியில் தனக்கு காலாவாக ஆகக்கூடிய தனக்கு காலாவாக சிறிய தாயுடைய உறவில் வரக்கூடிய பெண்களின் வீட்டுக்கு தான் நபி சொல்லா அலிசிரம் சென்றிருந்தார்கள் அப்ப அப்படிப்பட்டவங்க பேர் பார்த்தா என்ன சாப்பாடு ஊட்டி விட்டா என்ன ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் பாருங்க எந்த அறிவிப்புலையுமே இந்த அஞ்சு அறிவிப்புகள்லையுமே ஒரு அறிவிப்புல கூட அவர்கள் வீட்டுக்குள் சென்ற போது அங்கே நபியும் உம்மு ஹராமையும் தவிர வேறு யாரும் இல்லை என்ற எந்த வார்த்தையுமே கிடையாது எப்படி நீ ஒரு பெண்ணோடு ரசூல் சுதாரிசம் தனிமையில் இருந்தார்கள் என்ற வார்த்தையை நீ கொண்டு வர அஜிசல் இருக்குதா புரியுதா உங்களுக்கு அனஸ் <laughs> தேர்வு <laughs> அவ்வளவு உற்பத்தை கையாளக்கூடிய மா புகாரி இந்த ஹதீஸுக்கு என்ன விளக்கத்தை புரிந்தார்கள் அவங்க என்ன தலைப்பு வைக்கிறாங்க ஒரு குடும்பத்தாரிடம் செல்லும் பொழுது அந்த குடும்பத்தாரின் வீட்டிலேயே ஓய்வு எடுத்தார் ஒருவர் அப்படின்னு பாடம் போட்டு கொண்டு வர புரியுது அவங்களுக்கு அப்ப நீங்க ஒருத்தருடைய வீட்டுக்கு போறீங்க ஒரு கோமன் ஒரு குடும்பத்தார் அப்ப அந்த வீட்டுல கண்டிப்பா அந்த பெண் அல்லாத மற்றவர்களும் இருந்தார்கள் புரியுதா அவங்களுக்கு அதே போலதான் இன்னொரு பாடத்தை அமைக்கிறாங்க மக்கள் பார்க்கின்ற நிலையில் ஒரு பெண்ணிடத்திலே தனிமையில் பேசலாம் இவ எப்படி உதாரணமா நீங்க எல்லாம் இப்படி உட்கார்ந்துருக்கீங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு பெண் கேள்வி கேட்கணும் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு கேள்வியை கேட்கணும்னு விரும்புறாங்க இப்ப இங்க கூப்பிட்டு நிக்க வச்சு நம்ம அவங்களும் அதாவது நானும் அவங்களும் மட்டும் பேசுவதை புரிந்து கொள்ளும்படி அவங்க இடத்துல பேசலாமான்னு கேட்டா பேசலாம் எப்படிப்பட்ட தனிமை கூடாது யாருமே இல்லாத இடத்தில் மக்களுடைய கண் பார்வையே இல்லாத இடத்தில் தான் ஒரு பெண்ணிடத்துல தனிமையில் பேசக்கூடாது தனிமையில் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உங்க சுரைவரது எல்லா இன்னொரு ஹரிசிமா புகாரி பதிவு செய்யறாங்க அப்ப ரசூலுல்லாஹிசுலாஹிசுலாம் அவர்கள் உம்மு சுலைமடத்துல வந்தது உம்மு ஹராமடத்துல வந்து வரும் பொழுது என்ன இருந்தால் யார் இருந்தார்கள் என்று தெரிகிறது ரெண்டு பேருடைய குடும்பத்தார்களும் இருந்தார்கள் என்று தெரிகிறது தனிமை என்ற வார்த்தையே இல்லை இப்ப குடும்பத்தார்கள் ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சு பார்த்தாலும் கூட அங்க யார் கூட இருக்கிறார் அனுச இருக்கிறார் ஏன்னா இந்த ஹதீச சுத்தி சுத்தி அறிவிக்கும் பொழுது யார் வந்துட்டே இருக்கிறாங்க இந்த அரசு யாரு உம்மு சுலை முடிய மகன் என்ன 
அதாவது நபி சுல்லா அலி சலாம் அவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த கேரக்டரை பார்க்க வேண்டும் அவர் அசூல் சுல்லா அலி சலாம் உன்னை தடுத்தார்கள் என்றால் அவர்கள் அதை செய்வார்களா அப்ப அவங்க எழுப்பக்கூடிய அந்த கேள்வி இருக்கிறது அவர்களை பொறுத்தவரை கண்டிப்பாக நீங்கள் விலங்கி வைத்திருப்பதை விட அதிகமாக அவர்களை பரிசுத்தமான பெண்களுடைய தவறான எண்ணங்கள் இச்சைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் அப்ப ரசூலாகி சொல்லாகும் அழகு இது விஷயத்துல ரொம்ப கவனமாக இருந்தாங்க அதனாலதான் ரோட்ல போனப்ப ஒரு பெண்ணை பார்த்து விட்டு உடனே தன்னுடைய மனைவியிடத்துல வந்து விட்டு சொன்னார்கள் உங்களில் யாருக்காவது ஒரு பெண்ணை பார்த்து ஆசை ஏற்பட்டால் தனது மனைவியிடத்திலே வரட்டும் அந்த அளவுக்கு ஒழுக்கத்தை பேணக்கூடியவர்கள் அன்னை சஃபியாவோட வந்தாங்க ரெண்டு பேரும் வெளியே வர்றாங்க அவங்க போற வேகத்தை பார்த்துட்டு ரெண்டு பேரும் கில்லுக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு சஃபியா வரது எல்லாம் அன்ஹா நிக்க வச்சுட்டு அந்த ரெண்டு பேர்ட்ட போய் சொன்னாங்க என்னுடைய மனைவி சஃபியாவை தான் நான் குடிக்க போறேன்னு அந்த அளவுக்கு ஒழுக்கமான அவர்களை பற்றி பார்ப்பாருடைய அப்படி நீங்கள் பார்த்து பார்க்க பார்ப்பது உண்மை என்றால் அப்படித்தான் நீங்கள் சொல்வதை போன்று நீங்கள் பார்க்கக்கூடியவர்களாக இருந்தீர்கள் என்றால் நீங்க என்ன செய்யணும் இந்த சம்பவம் உண்மையாக இருக்கிறதே ஏன் இந்த சம்பவம் ரசூல் சுல்லாஹலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன நிகழ்வு நடப்பதற்கு எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அறியப்பட்ட அறிவிக்கப்பட்ட சம்பவமாக இருக்கிறது அப்ப ரசூல் சுல்லா அலி சில கண்டிப்பா அவர்கள் அந்நிய அதாவது அந்த இரண்டு பெண்கள் அந்நிய பெண்களாக இருந்திருந்தால் நபி சுல்லா அலி சில கண்டிப்பா போக மாட்டாங்க உறவுகளாக இருந்த காரணத்தினால்தான் போனார்கள் என்று நம்முடைய மூத்த அறிஞர்கள் சொன்ன பதிலை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா அல்லது பிற்காலத்திலே இப்போது சம காலத்திலே வாழக்கூடிய கிறிஸ்தவர்களும் மதுசிகளும் சஹிபுல் புகாரியின் மீது ஆட்சேபனை செய்கின்ற இந்த ஆட்சேபனையை எடுத்துக்கொண்டு இமாம் புகாரியின் மீது நீங்கள் விமர்சனம் செய்வீர்களா ரசூர் செல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் இதை வந்து இப்படி ஒரு உம்மு கிராமுடைய வீட்டில் போய் அங்கே படுத்து அங்கே தலை தேர் பேன் பார்க்க சொல்லி அங்கே தூங்கிட்டு அங்கே எந்திரிச்சு வந்தாங்க என்று சொல்வது புகாரியில் வந்தால் ஏற்றுக்கணும்னு சொன்னால் ஒட்டுமொத்தமான எண்ணம் எண்ணத்தை ஏற்றுக்க வேண்டி வரேன் ரசூல் செல்லா அரசன் இதில் ஒரு பர்ஃபெக்டாக நடக்கலன்னு அதுதான் வரும் இது இந்த இப்படி ஒன்று நடந்து இருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் இருக்கிறாலும் ஓடி போயிருக்க மாட்டான் இப்படி ஒன்று ரசூல் செல்லா அரசன் காலத்தில் நடந்து இருந்தால் இருக்கிறாங்கன்னு நினைச்சுவாங்க நல்லா ஒரு ரசூல் நினைச்சோம் என்னடா இது போய் டெலிவரி படுத்துட்டு வர்றேன் அப்படி ஒரு மாதிரி அடிக்கடியில் போவாங்கன்னு வருவாது இது என்னன்னு நினைச்சிருக்க மாட்டான் அப்படி யாரும் விமர்சனம் பண்ணாங்களா இதை அப்படிலாம் போய் தனியாகவும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க ஒரு அந்நிய வீட்டில் போய் நுழைய மாட்டார்கள் புரியுதா உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு நல்ல மனிதர் அறியப்பட்ட வகையில அவர் ரொம்ப தக்குவாதாரி அவர் ஒரு வீட்டுக்கு போயிட்டு வர்றாரு உங்களுக்கு அந்த வீட்டாரை பற்றி அறிவு இல்லை அந்த வீட்டை பற்றி மக்களுக்கு மத்தியிலே தவறான பேச்சு இல்லை என்று இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்ற காரணத்தினால் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா நீங்க சொல்லலாம் அப்படி முதலிலே என்ன எண்ணம் என்ன வேண்டும் அல்ல என்ன சொல்கிறான் ஒரு மூமின் இன்னொரு மூமினை பற்றி நல்லெண்ணம் போய் என்று அல்ல சொல்லுகிறான் உனது சகோதரன் விஷயத்தில் நல்லெண்ணத்தை நீ கொள்ள என்று சொல்லுகிறான் இப்ப ஒருத்தர் போறாருங்க ஒரு குர்கா போட்ட பெண்ணோட ஒருத்தர் போயிட்டு இருக்காரு குர்கா போட்ட பெண்ணோட போறாரு இவர் ஒய்ஃப் வந்து மதுரை விழ இருந்தாங்க குர்கா போட்ட பெண்ணோட போறாரு அதே புறா இது இவர் ஒய்ஃப் திருச்சியில இருந்தாங்க இவர் மெட்ராஸ்ல பேச்சுக்காரர் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாரு குர்கா போட்ட பெண்ணோட போயிட்டு இருக்காரு ஓஹோ ஏதோ கணக்கு பட்டாரோ சொல்றாரு ஏன் சகோதரியா இருக்க முடியாதா மதுரையில் உள்ள பெண்ணு அவங்களுடைய மனைவி ஒரு வேலைக்காக மெட்ராஸுக்கு வரவே முடியாதா புரியுதா அவங்களுக்கு அல்லது மெட்ராஸில் இவருக்கு வேற ரத்த உறவு பெண்கள் இல்லையா இவ்வளவு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அதெல்லாம் விட்டு விட்டு இவர் மனைவி மதுரையில் இருக்கிறாரு நான் இன்னைக்கு பார்த்து இவர் வந்து ஒரு பெண்ணோட போயிட்டு இருந்தாரு அப்ப இவர் வந்து அப்படித்தான் இது எதை காட்டுகிறது உங்களுடைய உள்ளத்தில் உள்ள அழுக்கை காட்டுகிறது அல்லது உன்னுடைய சிந்தனை திறமையின்மையை காட்டுகிறது புரியக்கூடிய விஷயத்தில் உனக்கு இருக்கக்கூடிய பலவீனத்தை காட்டுகிறது அப்ப ரசூல் நாகி சொல்லாக அணுகி ஒரு செல்லம் ஒழுக்கமானவர்கள் ஒழுக்கத்தில் சிறந்தவர்கள் அந்நிய பெண்களை தொடாதவர்கள் என்பது உண்மை என்று நீ நம்பினால் உண்மை என்று நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் இந்த சம்பவத்தில் ரசூல் நாகி சொல்லாக செல்லும் அவர்கள் சென்றது வந்தது உட்கார்ந்து சாப்பிட்டது 
கண்டிப்பாக அந்த இரண்டு பெண்மணிகளும் நபியின் உறவினர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் அதனால் தான் ரசூசு அலி சிலம் சென்றார்கள் அது போக எத்தனைய வேற உறவுகளும் இருந்திருக்கிறாவே ஏ ரசூசு அலி சிலம் அந்த வீட்டுக்கெல்லாம் தேடி போகாம இந்த பெண்மணிகளுடைய வீட்டுக்கு மட்டும் சென்றார்கள் இறக்கப்படுவதற்கு தகுதியானவர்கள் இவர்கள் ஏ உம்மு சுலைமை பொறுத்தவரை வாலிப வயதிலே வயோதிகர் வயோதிகர் ஒருவரை திருமணம் செய்து பிறகு அவரால் கைவிடப்பட்டு பிறகு அபு தலஹாவை மடந்து தனக்கு இருந்த ஒரே சோர் மனசு கொடு மாளிகை ரசூலுல்லாவுக்கு முழுமையாக அர்ப்பணம் செய்தவர் அது மட்டுமல்லாமல் தனது கணவனார் அபு தலஹா இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டதிலிருந்து நபியை நீங்கள் பிரியக்கூடாது எந்த போதிலும் எந்த பயணத்திலும் என்று நபிக்காக வேண்டி தனது கணவரையும் அர்ப்பணித்தவர் தனது வீட்டுல குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லைனாலும் பரவாயில்லை சூழ்நாடைய விருந்தாளியை பசியாக தூங்க வைக்க கூடாது என்பதற்காக தனது குழந்தைகளை பசியாக தூங்க வைத்தவர் தானும் பசியாக தூங்கினார் தனது கணவனையும் பசியில் தூங்க வைத்தார் யாருக்காக வேண்டி விருந்தினர் சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்காக அப்படிப்பட்ட குடும்பத்தை சேர்ந்த ரெண்டு பெண்மணிகள் சொல்றாங்க அது மட்டுமல்ல இவங்களுடைய அதாவது சகோதரர் எப்படி கொல்லப்பட்டார் அல்லாவுடைய பாதையில ரசூல்லாவுடைய கடிதத்தை கொண்டு போயிருக்கிறார் ரசூல்லாவுடைய தூதை கொண்டு போயிருக்கிறார் அப்ப எதிரிகளால் வஞ்சிக்கப்பட்டு கொல்லப்படுகிறார் அப்ப ரசூல் சுதாலேஸ்வரம் கூடுதல் இருக்கம் காட்டுகிறார் அப்ப இந்த ஹதீச பொறுத்த வரைக்கும் நபி அவர்கள் உம்புகலாமை சந்தித்த போது இருவரும் தான் அங்கே இருந்தார்கள் வேறு இந்த ஆணும் இல்லை என்று அங்கே இல்லை என் தன்னுடைய வீட்டுக்கு அதுவும் இந்த உபாதாய்ப்பு சாமி யார் இவங்க தோழமையில விருப்பம் கொண்டு நாட்டம் கொண்டு தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்த ஹதீசுகளை அதிகமாக அறிவிக்கக்கூடிய சகாபிகளிலே ஒருத்தர் தான் வீட்டுக்கு ரசூலுல்லா தூங்க வராங்க தெரியும் பொழுது குமார் அல்ல உபாதாய்ப்பு சாமித்து சுமார் பார சொல்லுங்க வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பணிவிடை செய்வாரா இல்லையா குமாரில இன்னும் எத்தனைய மக்கள் ரசூலுல்லா மக்கள் இருந்து கிளம்பிட்டாங்கன்னே இங்க குமார மசீத கட்டிகிட்ட ரசூல்லாவுடைய வருகை எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் எத்தனை சகாபாக்கள் அங்கே தனிமை இருந்தது என்பதை எந்த வகையிலும் ஹதீசுகளுடைய வார்த்தைகளிலிருந்து நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ இவர்களால் நிரூபிக்க முடியாது இது இவர்களுக்கு சைத்தான் கொடுக்கக்கூடிய சிந்தனையை தவிர வேறு எதுவும் அறவே இருக்க முடியாது இது என்ன உள்ளத்தில் நோய் உள்ளவர்களோ அல்லது நவீனுடைய பிரசனாவிய காயப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்பவர்களோ ஏன் சொன்னால் இந்த ஹதீசை இவங்க இப்படி ஆட்சேபணம் பண்ணி மறுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா கிறிஸ்தவர்கள் யூதர்கள் முஸ்தஷிரி போல் என்று சொல்பவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் உங்க நபிய பாருங்க அந்நிய பெருடைய வீட்டுல போய் தனியா படுக்கிறது ஒன்று சொல்லி நபியினுடைய பெர்சனாலிட்டி நபியினுடைய கேரக்டரை டேமேஜ் செய்வதற்கு இந்த அதிசை பயன்படுத்துகிறார் புரிஞ்சா உங்களுக்கு அப்ப இந்த ரெண்டு கூட்டமும் அதாவது யூதர் கிறிஸ்தவர் கூட்டம் இந்த அதிசை கொண்டு நபியின் மீது விமர்சனம் செய்வதாக இருந்தாலும் சரி அல்லது தங்களை அதாவது ஈமானை டேமேஜ் ஆகாம பாதுகாக்கக்கூடிய உத்தம ஈமான்வாதிகள் என்று சொல்லக்கூடிய இவர்கள் நபிய பாதுகாக்கணும் என்று சொல்லி சகிகான அரிசை மறுக்கக்கூடிய நிராகரிக்கக்கூடிய இவர்கள் இந்த ரெண்டு பேருக்கு சிந்தனையை ஊட்டவும் யார் தான் இப்ளீஸ் தான் ஏ அவர்கள் நபியை அசிங்கப்படுத்துவதற்கு இந்த அரிசை பயன்படுத்துகிறார்கள் இவர்கள் நம்ப தகுந்த சகியான ஹதீசை நிராகரிப்பதற்கு இந்த சம்பவத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் அல்லாவின் பார்வையிலே நபியை படிப்பதும் இறை நிராகரிப்பு அல்லது பெரும்பாவம் தான் அல்லாவிடத்திலே சகியான ஹதீசை மறுப்பதும் பெரும்பாவத்தில் ஒன்றுதான் இப்ப சைத்தான பொறுத்த வரைக்கும் இங்கிலீஷ பொறுத்த வரைக்கும் அவன் அவனுடைய வேலையில ஏதோ ஒரு வகையில ஜெயிச்சான் அவர்கள் அப்படி ஜெயித்தான் இவர்களிடத்திலே இப்படி ஜெயிச்சான் இது ரசூல் சுல்லாசத்துக்கு சொந்தக்காரங்களா இருந்திருக்கலாம் அந்த அம்மா என் சொந்தக்க மகனும் இருக்குல்ல அக்கா தங்கச்சி அந்த மாதிரி ஒருவா இருந்திருக்கலாம் இது இஸ்லாத்தை டேமேஜ் பண்ணுது இது ரசூல்லாவுடைய கேரக்டரை பொய்யாக்குது குரானுடைய போதனைக்கு எதிராக இருக்கிறதுன்னு தூக்கி போட்ட முடிஞ்சு போய் டாபிக் எப்படி தூக்கி போடுறோம் இது ரசூல் சுல்லாத சம்மந்தப்பட்டு இல்லை யாரோ ஒருத்தர் உன்னோட கோழி இட்டு கட்டிட்டாரா விளங்காம சொன்னாரா என்ன நமக்கு தெரியவில்லை அப்ப ஊமின்களாகிய நம்முடைய அன்பால் என்ன ரசூலை ஒழுக்கமானவர்கள் சிறந்தவர்கள் நம்புகிறோம் எனவே நபி அவர்கள் சென்ற இந்த சம்பவம் எப்போது வரலாற்று ரீதியாகவும் முன்னறிவிப்பு என்ற அடிப்படையிலே அதாவது நூற்றுக்குழு நிதர்சன உண்மையாக நிகழ்ந்திருக்கும் போது நபி அவர்கள் சென்று வந்தது எல்லா சகாபாக்களுக்கும் அல்லது பெரும்பாலான சகாபாக்களுக்கு அறியப்பட்ட ஒன்றாக இருந்தபோது நபி அவர்கள் தன்னந்தனியாக அந்த வீட்டுக்கு செல்லும் பழக்கம் உள்ளவர்களாக இல்லை செல்லும் போது கூட மக்கள் இருந்தார்கள் 
அது அடசாக இருக்கட்டும் அல்லது உபாதாய் சாமிக்குடைய அதாவது உம்மு ஹராமுடைய கணவர் உபாதாவாக இருக்கட்டும் அல்லது உம்மு சுரைமுடைய கணவர் அபு தலஹாவாக இருக்கட்டும் உடன் இருந்தார்கள் இரண்டாவது சூழ்நாய் சுதாரி சிறந்தவர்கள் இவர்களிடத்தில் இந்த அளவு ஒரு நெருக்கம் காட்டியதற்கு காரணம் இவர்கள் தங்களுடைய தாய்மொழி உறவினர்களாக இருப்பதோடு இவர்களுடைய சகோதரர் தனக்காக அல்லாவின் பாதி பாதையிலே வஞ்சகமாக படுகொலை செய்யப்பட்டவர் அப்ப ஆகவே இந்த ஹரீச பொறுத்த வரைக்கும் ரசூலுல்லாவுடைய கேரக்டர் இந்த ஹரீசு டேமேஜ் ஆக்கல ஈமான இந்த ஹரீசு டேமேஜ் ஆக்கல யாருடைய உள்ளத்திலே அல்லாவுடைய தூதரின் மீது மதிப்பும் சகிகான ஹரீசுகளின் மீது நம்பிக்கையும் இருக்கிறதோ அல்லாவுடைய தூதரின் மீதும் அந்த தூதருடைய தோழர்களின் மீதும் மேலும் மேலும் மதிப்பையும் தான் நமக்கு கூட்டியிருக்கிறது ஏன் இந்த ஹதீசை பதிவு செய்யக்கூடியமா புகாரி முதல்ல இந்த ஹதீசை எங்க பதிவு செய்கிறார்கள் அல்லாவுடைய பாதையிலே கொல்லப்பட வேண்டும் என்று மூமின்கள் ஆண்கள் பெண்கள் துவா செய்ய வேண்டும் இதோ பாருங்கள் உங்குகிறார் துவா செய்திருக்கிறார் யாருக்கு ஈமானை அதிகப்படுத்தி மூமின்களுக்கு ஈமானை அதிகப்படுத்தியது புகார் எதுக்கு கொண்டு வராங்க இந்த ஹதீசை பெண்களும் அல்லாவுடைய பாதையிலே ஜிஹாது செய்ய துவா கேளுங்கள் பெண்களும் ஷஹாதத்துக்கு துவா கேளுங்கள் இதோ பாருங்கள் உங்கு ஹராம சரியா இன்னொரு பார் அல்லாவுடைய பாதையிலே கொல்லப்பட்டால் என்ன சிறப்பு இது பாருங்கள் உங்கு ஹராம் ரசூலுல்லாவிடம் இருந்து அறிவிக்கிறார்கள் அடுத்து கடல்ல பயணம் செய்வது கூடுமா கூடாதா கடல்ல அல்லாவுடைய பாதையிலே பயணம் செய்வது இன்னும் எவ்வளவு சிறப்பு இந்த பாருங்க உங்கு ஹராம் உடைய சிறப்பு அதே போல ரோமர்களிடத்திலே போர் செய்வதை பற்றி ரசூலுல்லா இஸ்லாமிய சிறப்பு செய்த முன்னறிவிப்பு என்ன இந்த பாருங்க உங்கு ஹராம் உடைய சம்பவத்திலே தனக்கு பின்னால் எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் நிகழக்கூடியதை அல்லாவுடைய தூதர் சுதாலிசனம் சொன்னார்கள் இதிலிருந்து ரசூலுல்லாவுடைய குபுவத்து உண்மையானது அவர்களுடைய ஹதீஸ் உண்மையானது அவர்கள் சொன்னார்கள் என்று நம்ப தகுந்த சஹாபா நம்ப தகுந்தவர்கள் சஹாபாக்கள் தமிழ்கள் தமிழ் தாமீன்கள் இமாக்கள் அறிவித்தால் அது நபி சொன்னதுதான் பாருங்கள் ரூமுடைய போரை பற்றி நபி அவர்கள் சொன்னது எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சொல்லப்பட்டது இப்போது நடந்திருக்கிறது பாருங்கள் இப்படி ஈமானுடைய விஷயங்கள் நூற்றுக்கணக்கான விஷயங்கள் இந்த அதிசயம் இருக்கும் பொழுது அவற்றையெல்லாம் புரியாமல் ஏதோ எங்கேயோ ஒருத்தர் நெட்ல கிறிஸ்டினோ அல்லது அதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த ஏதோ மஜூசியோ ஆட்சிமொழி செய்தான் என்று அவருடைய ஆட்சியமொழியிலிருந்து நீங்கள் இஸ்லாமை பாதுகாப்பதற்காக குஃபுரிலே செல்லாது உங்களுடைய மார்க்கத்தை பாதுகாப்பதற்கு வழி என்றால் அடுத்து இன்னும் நீங்கள் அவர்கள் ஆட்சேபிக்கக்கூடிய எத்தனையோ விஷயங்களை மறுக்கக்கூடிய நிலைக்கு வந்து விடுவீர்கள் அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லாவிடத்திலே துவா செய்வமாக நமது நம்பிக்கை அதிகரிப்பதற்கு நம்முடைய உள்ளங்களிலே நோயோ சந்தேகமோ குழப்பமோ வந்து விடாமல் அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதர் சுதாரிசலம் அவர்களும் சொன்னதை கண்ணியத்திற்குரிய சகாபாக்கள் தாமீன்கள் தகவல் தாமீன்கள் புரிந்தது போன்று விளங்கியது போன்று செயல்படுத்தியது போன்று நாமும் செயல்படுவதற்கு உதவி செய்வானாக அல்லாஹு தாலா ஆமீன் பிரஹ்மத்துக்கு யாரும்பு ஆமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் சுபானுக்குள்ளாக